ഹലോ ദി ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കൂട്ടറാണ് നമ്മുടെ ഐ എം ആർ എസ് സ്വന്തം ഫസിനോ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി സി ബൈക്കാണ് ഇപ്പം ബി എസ് സിക്സ് ആയതോടുകൂടി വണ്ടിയിൽ എൻജിൻ പരമായിട്ടും പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും ലുക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും കാര്യമായിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻ വന്ന ഒരു അപ്ഡേഷനാണ് ഇത്തവണത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ ഫസിനോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും പഴയ മോഡൽ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലുക്കിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നായാലും സൈഡിൽ നിന്നായാലും ബാക്കിൽ നിന്നായാലും തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു റെട്രോ ടൈപ്പ് സ്കൂട്ടർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ലുക്കാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ലുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെസ്പ പോലൊക്കെ തോന്നിക്കെങ്കിലും ഫസീനോട് ആ പഴയ മോഡൽ ഒരു എന്താ ലുക്കിൻ്റെ ബേസിൽ അവരാണ് ഇപ്പോഴും ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും അടിമുടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആയാലും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു പഴയ മോഡൽ വസീനോട് ടച്ച് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയിൽ നിന്ന് ഡിസൈൻ എല്ലാം തന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം ഇതൊരു പുതിയ ഡിസൈനാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ അവർ ഈ ഒരു ബി എസ് സിക്സ് മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് പിന്നെ ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഓവറോൾ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ക്രോം ഫിനിഷ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മിററിലായാലും ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കായാലും ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി പാനൽസിലായാലും ക്രോമ് ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലുക്കിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവർ അലോ വീൽസ് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലായാലും ബാക്കിലായാലും വണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് പ്രീമിയം വണ്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മീറ്റർ കൺസോൾ ആയാലും ശരി അതിൻ്റെ ഹാൻഡിലിംഗ് ആയാലും ശരി ബ്രേക്ക് ആയാലും ശരി ബ്രേക്ക് യു ബി എസ് ടെക്നോളജി അവർ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കൂടെ ഒരുപോലെ ഒരുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും ബാക്കിൽ ഡ്രം ബ്രേക്കും ആണ് വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആർ വൺ ഫൈവ് വെർഷൻ ത്രീയിലും എം ഡി ഫിഫ്റ്റീനിലൊക്കെ വരുന്ന പോലത്തെ അത്യാവശ്യം കോ പ്രീമിയംനെസ് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹാൻഡിൽ ഗ്രിപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാർബൺ ഫൈബർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസീനയുടെ ലോഗോ പിന്നെ ചെറിയൊരു ഹുക്ക് പിന്നെ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് പഴയ മോഡൽ ഫസീന വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കുന്നുണ്ട് സീറ്റ് അത്യാവശ്യം വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ് തന്നെയാണ് ഗ്രാബിൾസ് ഒക്കെ പക്ക യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ കൺസോൾ ഒരു ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ കൺസോൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ വണ്ടിയുടെ മീറ്റർ കൺസോൾ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാര്യം ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലുക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ശരീരഭാഷയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു മീറ്റർ കൺസോൾ നല്ലൊരു ക്യൂട്ട് മീറ്റർ കൺസോൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ ഫങ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മിസ്സിങ് ആണോ എന്നൊരു സംശയം അതായത് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ആയാലും ശരി മറ്റേ ഫ്യൂൽ ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ ആയാലും ശരി പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഫ്യൂഡോമീറ്റർ ഓഡോമീറ്റർ ഫ്യൂൽ ഗേജ് അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ വാണ് ലൈറ്റ് പിന്നെ ഹൈ ബീം ലോ ബീം എക്കോമീറ്റർ എൻജിൻ ഐഡലിങ് പിന്നെ ഈ വണ്ടിയിൽ ഒരുപാട് പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു ഐഡിലിങ് സ്റ്റോപ്പ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ട്രാഫിക്കിൽ വണ്ടി ഐഡിങ്ങിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി ഓഫ് ആവും ചുമ്മാ റോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും ഓൺ ആവും അത് ഒരു സിസ്റ്റം ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം വണ്ടി സൈലൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെ വണ്ടി ഓൺ ആക്കുമ്പം അധികം നമ്മൾ ആരും അറിയത്തില്ല വണ്ടി
വണ്ടി നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടോ ഇപ്പം വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡിലിംഗ് ആയാലും ശരി വണ്ടിയുടെ സിറ്റിംഗ് ആയാലും ശരി ഇപ്പം പില്ലിനായാലും റൈഡറായാലും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒരു കംഫർട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം മീഡിയം സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉള്ള ഒരു സീറ്റാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫുട്ട് ഫുട്ട് റെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഫുട്ട് റെസ്റ്റ് അല്ല ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്ലാറ്റ്ഫോം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതലും ലേഡീസിന് നല്ല രീതിയിൽ കംഫർട്ട് ആകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫുൾ നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് വണ്ടി നന്നായിട്ട് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടി വക്ക സൈലൻ്റ് ആണ് ഒന്നും പറയാനില്ല നല്ല സ്മൂത്ത് അല്ലെ റിഫൈൻഡ് ആയെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എല്ലാത്തിനും ഉള്ള ഒരു കാര്യം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വണ്ടി എഫ് ഐ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏകദേശം പഴയ മോഡൽ വേറെ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ചിന് അടുത്ത് മൈലേജും കേരളം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്കൂട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് സിറ്റി ഹൈവേ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കത്തില്ലല്ലോ ക്ലച്ചും ഗിയറും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് അടുത്ത് മൈലേജും കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എഫ് ഐ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കാണണ്ട വണ്ടി ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ വണ്ടി ന്യൂ ഫൈവ് സി സി ആക്കിയിട്ട് നേരത്തെ നൂറ്റി പത്ത് സി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് റൈഡ് ഇമ്പ്രഷനും വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സും കേരള ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ആ എക്സ്റ്റോറൂം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അറുപത്താറായിരം രൂപ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരു എൺപതിനായിരം രൂപ എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപ എടുത്ത് വണ്ടിയുടെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസും കേരളമൊക്കെ വരും എന്തായാലും യമഹ കൊടുക്കാന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേഷൻ കേരളക്കാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് യമഹ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു വണ്ടി മെയ് എന്താ പറയണ്ട ഒരു നല്ല കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള ഡെയിലി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ഈ വണ്ടിയിലെ ഒരു ചെറിയൊരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിരുന്നാലും എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ കൺസോളിലെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ഒരു ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും കൊടുക്കാമായിരുന്നു അതായത് മറ്റേ ആക്റ്റീവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വന്ന പോലെ തന്നെ ട്രിപ്പ് മീറ്ററും അതുപോലുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും കേരളക്ക് അട അടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതായാലും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു അതായത് ഈ വണ്ടി വാങ്ങാൻ ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ റിവ്യൂസ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല എന്നിരുന്നാലും ഈ വണ്ടി വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷനും വണ്ടി മെയിനായിട്ട് വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഒറ്റ കാര്യം പറയാം എന്തുവായാലും പഴയ ബസ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും നന്നായിട്ട് തന്നെ വണ്ടി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കി തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഇതുപോലുള്ള ബൈക്ക് റിലേറ